हाई फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू मई चानल मेम इंटर का मिस्टर वाल इंटा सो किचन चूस डिफरस कदा इदंत मा सिस्टर वाल किचन अन्ट नि मदर टू मादी हाउस टूर इंटी चसा मे अंदर की चला बचे चला चला थैंक्स मंच कांप्लीमेंट्स इच्छा बा सर्दकना मदर नीचे ने चपार कदा सो ईवन आईन तरह मैं सिस्टर वाल इंटाँ तुम्हें रही अच्छे से इकड़ बिर्यानी रईस अने कड़ी पेटे पगर रईस चेया की अलागे मूल को वैट रईस कड़ा तुम कड़ीजु चिकेन क्री चसा स्टवीद तुम ने तिना बट पिल इष्ट तिटार कदा सो मम्मी वाल रही मेम वाल अंदर कल वेला काबी ना कोसम का वील एंजा चेया की चिकेन क्री बिर्यानी रईस न्लेन का तेस्ता पे तो सो ना स्पेषल अवसर लेदी सो बउलो नून वे चिकेन मुक्ल वे मग्गिस्टी मन की अला तरह एंटे का सपट की नीर वे नीर इगरपये वरक उन्मा फस्ट आ प्रासेस किचन अंड इक पिलिदर मरदी तो कल चल वाल अब भार्ग वील कल टीवी चूस नूटा चेपे वी एम चेस्ना अबजर्व चुनाव इंक इदे हाउस अंडी जस्ट मे कदा चाल अवतल एद्रोग कैड्रूम इट पकन किचन अंत और चैदराबाद हाउस आलमोस्ट इलागे उठाईदा उपच्चा अब इतना कुछ प्लेस उठे चालू अच्छे मेमुना का बैठ प्लेस चाल नारो हाउस अक्डन नड़को वस्ते वी हाउस वस्तम चलवादे का अन्नी वस्तु दगर दगर तक तक स्पेस उड़ेसर की ना पेद इंटर चिराक इतनी चूस्ते बचिंदन इंत सिंपल उ बेड्रूम को चाल सिंपल वाल बेड बीरवा को शेलफ्लो ओ टेबल ओ कंप्यूटर टेबल रूम मूड कुर्ची अंत चाल सिंपल दीन मंच आर्गनज़े चूसर कदा टाइम आलमोस्ट एटन सो रईस अने कड़ी पेटे इक मैं कूर दा तो इवा वीडियो मा इधर विशेषाल तो चिकेन क्री एलाकना रेसीपी मे तो शेर चाहान चूँ चाल बुदरीद ने तेना मम्मी वाली सिस्टर वाल अड़गा एला सो मंच कुदर आ रेसीपी एसा तो शेर चेर ट्रई ची नावेज अनेकला ट्रई वेस्टू उ काबटे कोई चिंत मारकू उ बंटू उ तालिम उल्लू अट्ला पचिमिपका वैसी मुक्ल मग्गिचे टाइप दें जस्ट आई वे चूसको सरपड़न अंदर चिकेन मुक्ल वे पस वे हई फ्लेम अलासाक मन की चिकेन वाटर अने बैठक इक आर्वा मीडियम फ्लेम उठे निदान नीर आवर मन की मुक्लने मग्गत नीर इगरपाली अंतर आ प्रासेस अपला मेम वायल इला तुम विड़ को पैके वाट को दुना सो दटे तन की पैन उोल तीस पुटने ईजीग वनम सो अला कोई दचे मिगल मालाकू कबूल चुक आ पनते चूं प्रस्तान की कूर चूसक मल्ल एक्वे मसाल सम्मर कदा कोई हीटदे का वल्लूपाय सरपनी ओल पक्न पेको इपू अल्लम को कड़ना कड़गे गीके मन की मसाल अने प्रिपेर चुस्कुस्तु मन इंटे मन के वस्तु एक्ो टक्न तेस कदा इला इनपड़े एक्डेदी अभी वतुवाल कदा चूसर मेरी नीन वाइस ओवर चुप्तना वन बैठ नीचे मैल वाल अब अरस्तना वो इंदो वि इंका मसाल प्रिपेर चुस्कते नैन मिक् फस्ट ड्रई अंत गिगर मुक्ल चक् लवंग यालकल वेसे कोई धनिया वेसे ग्रैंडी अवी नल तरह यह अल्लम वी वेस्ता मन अभी वेसकोवच्छ सर सर नल नल्न उठाने मुझे गटी पदार्थल ग्रैंडको अवसर में कुछ नील वेसको अद्त पौडरलावी वेसकोनी अल्लम वाई वेसकटे 
పేస్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అవుతుంది సో ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఆ పనిలోనే ఉన్నాం మేము సింపుల్గా చిన్నగా ఉంది కిచెన్ ఇంక ఇటు పక్క వాళ్ళకి ప్లగ్ పాయింట్ ఉన్నా కూడా ప్లేస్ లేదు సరిపోలేదు కాబట్టి ఇక మేము ప్లాట్ఫామ్ మీదనే మళ్ళీ కిచెన్ దగ్గర ఇక్కడే మిక్సీ అనేది రెడీ చేసుకొని ఇప్పుడు అవన్నీ డ్రై గ్రైండ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇంక ఇప్పుడు అల్లం ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నాను అనమాట కాకపోతే చిన్న కిచెన్లో ఇద్దరం కలిసి చేయాలంటే చాలా ఇరుక అనిపించిందండి ఒక మనిషి అయితే టకటక చూసుకుని వెనకాల ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి వస్తువులు ఉన్నాయి అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇద్దరు కలిసి చేయాలంటే కాస్త ఇరుకుగా అనిపించింది బట్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కబోర్డ్స్ ఉన్న కిచెన్ కంటే కిచెన్ పార్ట్ వరకు వస్తే కబోర్డ్స్ లేనిది అయితేనే హ్యాపీ అండి ఎక్కడే వస్తుంది క్లియర్గా కనపడుతుంది గవాల్ని ఈజీగా యాక్సెసబుల్ తీసేసుకొని అక్కడ పెట్టేయడం ఈజీగా ఉంది ఈ కబోర్డ్లు ఉంటే తీసి వేసి తీసి వేసి మళ్ళీ అవి క్లోజ్డ్గా ఉండడం వల్ల తొందరగా కొన్ని కొన్ని వస్తువులు బూజు పట్టేసి పాడైపోవడం ఇట్లా చూసాను అనమాట ఇంతకుముందు ఉన్న ఇళ్ళు అయితే ఓపెనే బట్ కబోర్డ్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అందరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారని కబోర్డ్స్ ఉన్న ఇల్లు తీసుకున్నాను కదా నాకైతే అంత సాటిస్ఫైగా లేదు నాకు ఓపెన్ కిచెనే నచ్చింది మీలో ఎంతమంది నా అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తారో మీ కా మీ ఒపీనియనే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఎందుకంటే ఓపెన్గా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనము చిన్న చిన్న వస్తువులు పెద్ద పెద్ద వస్తువులు ఎటు పెట్టుకున్నాము ఈజీగా కనపడుతూ ఉంటాయి సో దట్ గబాల్ని ఏది కావాలంటే అది తీసుకోవడానికి కొంచెం గాలాడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి డబ్బాల్లో పెట్టిన వస్తువులు కూడా తొందర పాడవకుండా ఉంటాయి అనేది నా ఒపీనియన్ సో ఈ కిచెన్ నాకు చాలా ఈజీగా అనిపించింది ఇంకా మేము మసాలా పేస్ట్ అంతా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాక ఉల్లిపాయ పేస్ట్ సపరేట్గా అలాగే టమాటా పేస్ట్ కూడా సపరేట్గా చేసుకున్నాము టమాటా మీకు తొక్కుతో రాకూడదు అనుకుంటే కొంచెం సేపు వేడి నీళ్ళల్లో కాస్త ఘాట్లు పెట్టి వేశారంటే పైన తోలు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకోండి లేదు అంటే మామూలుగా గ్రైండ్ చేసుకున్నా నష్టమేం లేదు ఈ పేస్ట్లన్నీ రెడీ చేసుకునే లోపల మనకి చక్కగా చికెన్లో ఉన్న నీరంతా ఎగిరిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను గ్రైండ్ చేసిన ఈ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ చిన్న జార్ కాబట్టి అన్నీ విడివిడిగా వేసుకోవాల్సి వచ్చిందండి మనం విడివిడిగా వేసుకుంటే ఏంటంటే బాగా నలుగుతాయి పెద్ద జార్లో కంటే కూడా దీంట్లో ఫాస్ట్గా నలుగుతాయి కాబట్టి సపరేట్గా చేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయ కూడా ఇట్లాగా మనం ఇంకా నీరు అది వేయలేదు కాబట్టి ఉన్న ఆయిల్ తోటి మంచిగా మగ్గిపోతాయి ముక్కలతోటి పచ్చివాసన అంతా పోతుంది ఇంక ఈ లోపల మేము గ్రైండ్ చేసుకున్నటువంటి మసాలా పేస్ట్ కూడా వేసేసాను ఒకసారి తప్పకుండా ఈ వేలో ట్రై చేసి చూడండి ఇన్ కేసు మీరు రకరకాల పద్ధతిలో వండుతున్నా కూడా ఎప్పుడు నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళు తెచ్చుకుంటూనే ఉంటారు కదా వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రై చేయడంలో తప్పలేదు కదా నెక్స్ట్ టైం ఇలా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు తప్పకుండా కామెంట్స్లో చెప్పండి ఇంక ఇప్పుడు నేను మసాలా పేస్ట్ కూడా వేసేసాను ఈ లోపల మా చెల్లి టమాటాలు కూడా గ్రైండ్ చేసేసింది ఇవి కూడా కలిపేసేసుకోవచ్చు మనము ఈ మూడు ఇట్లా సపరేట్గా వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంటే కర్రీ మనకి చక్కగా గుజ్జు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది థిక్గా పేస్ట్ లాగా తయారవుతుంది సో దట్ మీరు చికెన్ ముక్కలు వేసుకున్నప్పుడు అందరికీ మరీ పలచగా నీళ్ళు నీళ్ళుగా చార్చారుగా కాకుండా గుజ్జుగా ఉంటుంది అనమాట కర్రీ కలుపుకొని తినడానికి బాగుంటుంది సో అందుకనేసి మేము అప్పుడప్పుడు ఇలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట చూస్తారా మీకు ఇప్పుడే కన్సిస్టెన్సీ ఎలాగా కనిపిస్తుందో చిక్కగా ఉంది కదా సో ఇంకా మనకి ఎంత గుజ్జుగా ఉండాలనే దాన్ని బట్టి వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇట్లా కలపంగానే నీళ్లు పోసేయకూడదండి ఆ పచ్చివాసన కూడా పోవాలి కదా సో కొంచెం ముక్కల్ని ఈ మసాలా ఇవన్నీ ఉడకనివ్వాలి కాబట్టి కాస్త కలిపేసేసి సెట్ చేసి మూత పెట్టేసేయాలి సిమ్లో ఉంచుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో ఉంచితే మళ్ళీ అడుగంటేస్తుంది నీరు ఉండదు కాబట్టి ఇంక ఈ లోపల నాన్ వెజ్ అంటే మంటగా ఉంటుంది స్పైసీగా ఉంటుంది కొంచెం కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండాలి కాబట్టి కొద్దిగా సలాడ్ అంటే కీర కట్ చేసుకుంటున్నారు కట్ చేస్తున్నాము రెండు కీరాలు తీసేసి అవి కట్ చేస్తున్నాను ఇవేంటంటే మనకి మసాలా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తినేటప్పుడు ఘాట్ అనేది లేకుండా చక్కగా ఈ మధ్యలో క్రంచీగా సాఫ్ట్గా తగులుతూ చల్లగా ఉంటే నోటికి మంట కారం లేకుండా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట కడుపులో కూడా మీకు అంత మంట వేడి అనిపించకుండా ఉంటుంది కొద్దిగా సలాడ్తో తింటే ప్లస్ మీరు కొంచెం నిమ్మరసం కూడా పిండుకున్నారంటే నాన్ వెజ్ తిన్నప్పుడు ఫుడ్ కూడా మంచిగా అరుగుతుంది సో మీరు నిమ్మరసం కూడా పిండుకోండి ఒకవేళ మీకు అలవాటు లేకపోతే అది బాగుంటుంది అనమాట 
ఇంక నేనైతే కీర కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను మనం కూర అంతా కలిపేసి సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి ఉంచుకున్నాం కాబట్టి అది నిదానంగా మగ్గుతూ ఆ పచ్చివాసన అంతా పోతుంది అనమాట మసాలాది కానీ టమాటాలు కానీ ఉల్లిపాయలు కానీ అన్నిటిది గుజ్జుగా దగ్గరగా అవుతుంది ఇంక ఈ లోపల మా సిస్టర్ బగారా అన్నానికి ఇంకా నన్ను ఏదో కొంచెం మసాలా కర్రీ లాగా చేసుకో పన్నీర్ కర్రీ చేసుకో చేసుకో అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ నాకు అంత అవసరం లేదే నేను కొంచెం టమాటా కూర వండుకుంటాను అని చెప్పాను సో అందుకని మిగతా ప్రాసెస్కి ఏమేమి వెల్లుల్లిపాయలు కావాలో ముందు అవి సిద్ధం చేసుకుంటున్నాం అనమాట చూసారా ఇందాక మనం అన్నీ కలిపేసినవి మంచిగా మగ్గేసేసి గుజ్జు దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి దీనికంటే ముందు ఇంక ఇందులో మిగిలిపోయింది ఒకటి ఏంటంటే ఇందాక ఉప్పు కూడా వేసేసామండి సో ఉప్పు ఉంది కాబట్టి ఇంకా మిగిలిన కారం ఒకటి వేయాలి అవి కూడా వేసేసి కలిపేసేసుకొని మనం చూసుకోవాలి మనుషులు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళని బట్టి మరీ కొంచెం గుజ్జు ఎక్కువగా ఉండాలా తక్కువగా ఉండాలా చూసుకొని వాటర్ పోసేసుకొని పెట్టుకుంటే చికెన్ ముక్క అనేది చక్కగా ఉడుకుతుంది ఏ టైంలో ఆపుకోవాలో కన్సిస్టెన్సీని బట్టి స్టాప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కొంతమంది ఎక్కువ మంది ఉన్నా కూడా గుజ్జుగా ఉంటేనే ఇష్టపడతారు కాబట్టి సో అంత ఎక్కువ అవసరం లేదండి ఆల్రెడీ మనం నూనెతో పాటు ఉడికుంది అలాగే మనం మసాలాతో పాటు మగ్గించుంచాము ఆల్మోస్ట్ సగానికి పైగా కుక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి చికెన్ ఇంక ఎక్కువ నీళ్ళు పోసి గంటల గంటలు ఉడికించకుండా జస్ట్ కూర కాస్తసేపు ఎగిరితే కూర గుజ్జు వచ్చేంత వరకు సరిపడా నీళ్ళు ఉంచుకొని మనం ఇట్లా మరీ కదిపేసేస్తే ఏమవుతుందంటే ముక్కలు పీసులు పీసులుగా అయిపోతాయి అనమాట పై పైన అలా కదిపేసి మూత పెట్టేసి సిమ్లో పెట్టేయండి నిదానంగా దాని పని అది చేసుకుని పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది ఇంకొచ్చేసేస్తే మేము నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి కావాల్సిన మళ్ళీ సేమ్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయి ఇవన్నీ టమాటాలు సారీ టమాటా ఏం లేదు ఉల్లిపాయి ఇవన్నీ కట్ చేసుకొని సెపరేట్గా పెట్టుకుంటున్నాము ఇంకా ఏవేవో మాటలు మాట్లాడుకుంటే ఈ వర్క్ చేసుకుంటూ కూర్చొని ఇంకా అక్కడ అంతా క్లియర్ చేసేసుకున్నాం అనమాట ఈ మిక్సీ జార్లు ఇవేంటంటే కొంచెం సేపు పక్కన పెట్టినా మళ్ళీ డ్రై అయిపోయి మనకు కడగడానికి ఇబ్బంది కాబట్టి ఎప్పుడు వాడినా వెంటనే ఒకసారి కడిగేసి పక్కన పెట్టుకుని మళ్ళీ వాడుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ చేసేసుకున్నాం చూసారుగా పక్కన టమాటాలు ఉల్లిపాయి అల్లం వెల్లుల్లిపాయ అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి మన కూర కూడా చక్కగా దగ్గర పడి మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది మీకు చూసే అర్థమైపోతుంది కదా ఎలా అనిపించింది రెసిపీ మీకు నచ్చింది ఈ బ్లాగ్ బాగుంది కదండి ఇంకా దీంట్లో లాస్ట్లో కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం కొత్తిమీర చల్లుకున్నారంటే సూపర్గా ఉంటుంది నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళకి పండగ అనమాట చికెన్ కర్రీ ఇలా చేసుకొని పెట్టుకొని బిర్యానీ రైస్ చేసుకుంటే బట్ నేను తినను కాబట్టి ఓకే ప్రిపరేషన్ వరకే నా పని ఈ టైంలో కొంచెం ఉప్పు చూసుకోండి ఎందుకంటే ఒకసారి ఉప్పు తక్కువైతే కర్రీ టేస్ట్ ఉండదు కాబట్టి కాస్త వేడి మీద ఉండగానే చూసుకొని అవసరమైతే కొంచెం కలిపేసుకుంటే కూర అనేది కరెక్ట్గా గుజ్జు సరిపోతుంది తర్వాత కొంచెం చిక్కబడుతుంది కాబట్టి అప్పుడు కలుపుకోవడానికి ముక్కలు కలపడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్గా కూర అనేది రెడీ అయిపోయింది హోప్ మీ అందరు ఈ బ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి కొత్త వరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను